och allting utan man måste specificera sig lite tror jag. För ett antal år sedan så var det ganska lätt att jobba med trading från Kina för att det var stora skillnader från de kinesiska priserna till de svenska priserna. Nu så är det så många svenska företag som har etablerat det här och svenska företagen vet vad det kostar här så att marginalerna är betydligt mindre nu än vad det var för ett antal år sedan i trading. Men hittar man en rätt produkt grupp så finns det ju fortfarande möjligheter här. Vad är skillnaden mellan att göra affärer i Sverige och Kina? Ja, det är väl mer att just det här med att man måste kämpa hela tiden för att upprätthålla det man har kommit överens om. I Sverige är det mer så har man kommit överens om någonting så gäller det. Om man skrivit ett kontrakt så gäller det och då håller man det. Här så skriver man kontrakt men det betyder inte så mycket utan man måste hela tiden jobba på de personliga relationerna och att skapa en, en vänskap då till leverantörerna så att ja, det är inte bara business utan det gäller att skapa en personlig relation. Rob Wolf är från Kanada och utbyteslärare för Humber College. Utöver lärarrollen förbereder han också kinesiska studenter för studier i Kanada. Rob hamnade i Kina efter studier i Australien då han insåg att han var den enda i sin klass som enbart talade ett språk. Rob flyttade till Kina för att lära sig kinesiska samt lära ut businesskurser till kinesiska studenter. Rob har nu bott i Kina i fem år, är gift med kinesiska och allt detta gör honom till en expert inom området kulturskillnader mellan Kina och väst. Going out for a social night, if you, if you are spending time here, especially working here, get used to doing a lot of banquets, big dinners, parties. More is discussed socially than is in a meeting. Okay, you'll get a lot more deals finished at a KTV than you will in a boardroom. You have to prepare for this kind of thing. We do our research, figure out, okay, what is it that may be some upcoming problems? What do I agree with and disagree with? What are the big issues? What are people going to be talking about so I can sort of prepare for that? Just like you may be doing in a language class. You're studying Chinese. What are some of the first things you're doing? Okay, I'm in China. I have decided I want to eat. Because I don't want to starve to death. Hmm. Okay, got to go to a Chinese restaurant. First thing I want to learn. What are words for different kinds of food I would like? And anticipating the problem. Are you allergic to something? Is there something you can't eat or don't want to eat? Better find out what are the words and the characters for those. So when you're looking at the menu, okay, we got this, chicken, that's good, broccoli, yes, I like that. And uh, chicken feet. No. We've done some research, so we're not asking the question, so what do you think of the exile of the Dalai Lama? Not a good question to be asking. However, if this person brings it up, this is when you have the opportunity to get some excellent information. I find personally, if I bring up a sensitive topic, people get defensive. Try to interpret what you hear from the other's cultural perspective and uncover their rationale. That is, why have they actually done this? What's the purpose behind it? This could be, for example, something as simple as, why'd that person just spit on the floor? Shouldn't do that. Is there a rationale behind it? Actually, yes, for many people there is. There is the sort of basic idea of, well, <laughs> what I'm coughing up is not good. What do you want me to do with it? Swallow it? Of course not. So, out it goes. You don't have to agree with it. But when you understand the rationale behind it, it does sort of make it go, okay. I kind of get that. So for all those things, remember, we're all people. And we don't generally do something without some kind of reason. Find out what those reasons are. Why is it someone's doing that? The way you won't find out is by starting off saying, that's disgusting. But the way you may find out is, I've noticed this. Is there any reason? 
Vilken bransch skulle du rekommendera? Ja, jag skulle rekommendera till exempel IT-branschen. Där har kineserna mycket att lära. Så det är en utmärkt marknad. Eh, annars är, för svenska företag så är det många som satsar nu på miljöteknik. Vilket också kineserna då, eh, inte kan så mycket om och behöver lära sig mycket om. Så det är också en, en gyllene marknad. Och... Vilken bransch bör man undvika? Utvecklingen har ju pågått här i några år eh, med att det blir dyrare och dyrare för billiga produkter. Tidigare så var det ju framförallt de billigaste produkterna som tillverkades här. Och eh, som enkla t-shirts, billiga fastprodukter och så vidare. Eh, trenden där nu är att det snarare går till ändå billigare områden, billigare länder som Vietnam till exempel för de allra billigaste produkterna. Så att eh, det är bättre att satsa på lite mer högkvalitativa, lite mer hög teknik och så vidare för dit Kina kommer gå i framtiden medan de allra billigaste kommer gå till ännu billigare områden. Hur ser du på din och eh, Kinas framtid? Eh, Kinas framtid eh, kommer säkert bli bättre och bättre. Kineserna har väldigt goda eh, de ser framåt och eh, de jobbar hårt och eh, rent businessmässigt kommer det säkert att skifta från att ha varit ett eh, extremt låglöneland eh, och tillverka enkla billiga produkter så kommer det att skifta till att eh, tillverka mer tekniska produkter, mer avancerade produkter eh, det kommer att komma fler kinesiska företag som eh, satsar på egen branding och så vidare. Eh, medan de allra billigaste produkterna kommer att flytta till Vietnam som jag redan har påbörjat om. Sinisha jobbar sedan ett år tillbaka i Shanghai för Nefab som har sitt huvudkontor i Jönköping. Att flytta utomlands är inte alltid kul men Sinisha har klarat av sitt första år i Kina och så här tycker han om det. Kina är... Kina är ganska häftigt på det sättet att när man kommer hit, eh, när jag kom hit eh, första gången 2005, någon gång 2006, eh, då tyckte jag det var wow, det var häftigt, det var liksom mycket folk, eh, gamla bilar Santana, Volkswagen Santana, överallt, eh, sköna flygplatser, gamla plan, eh, schyssta hotell, hårda sängar, eh, ja, det var en sån här illusion man... Eh, jag hade kvar hela tiden man var här. Sen kom man till hamna i Jinan, ett ställe mellan Peking och Shanghai. Och började min Kina-resa där med möten och, och lite andra aktiviteter. Så kom man till Shanghai så var det en helt annan värld. Det var som att komma till London eller till New York. Det var liksom stora skyskraper. Man kunde se Hilton och Marriott och Westin och fina hotell som man känner igen. Sängarna var plötsligt mjuka. Maten gick att äta. Uh, det ser blekansikten, vita människor på gatorna och man kunde hitta på något på kvällen och, utan att tycka att det är tråkigt. <laughs> kunde man inte göra det i Jinan kan jag säga. Det var uh, ganska tråkigt där. Uh, och sen så inser man efter ett tag när man har bott här så inser man att det är jävligt konstigt. Uh, man har en sån här... Uh, när man bor utomlands eller pluggar utomlands eller uh, vad man än gör utomlands så kommer man i, i perioder av sitt liv uh, nu uh, ska jag inte säga 100% gör det, men de flesta där man tycker att uh, den, uh, det är allt är jättebra, allt är toppen skitbra, fungerar, oh, mycket nytt folk, allt är nytt och sen så börjar man komma ner i en svacka man inser att det här är inte riktigt som hemma, det funkar inte, det är konstigt uh, folk är konstiga, systemet är konstigt uh, och uh, 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 ingenting, ingenting är som det brukar vara. Så då hamnar man där och tycker att ah, fan, jag vill hem. Man får en hemlängtan och uh, undrar vad man håller på med. Sen efter ett tag så vänjer man sig. Då tycker man att ah, fan vad schysst. Det här är, det här är bra. Uh, maten är okej, okay, det går att leva. Man har hittat sina guldställen. Uh, man vet vilka man ska umgås med. Man vet vad man ska gå. Uh, jobbar man så har man hittat uh, sina spår i arbetslivet. Och, och människorna som uh, man ska hantera eller som man ska träffa på en affärsmässig nivå eh, har man någorlunda bra koll på. Då kommer man upp på samma nivå som när man kom. Då toppar man det. Då får man en pik igen. Jag kan väl säga att jag är på väg upp mot piken. <laughs> Vi hoppas att ni som sett den här filmen finner inspiration till att kanske starta egen verksamhet i Kina. Vi som gjort den här filmen är Erhan, Sonny, Sara och jag själv.